তাহলে লাস্ট ভিডিওতে কি কি শিখেছি রেজোনেন্স রেজোনেন্স কি করে হচ্ছে কোথায় হচ্ছে কেন হচ্ছে কন্ডিশন কি কি একটা জেই মেন দু হাজার তেইশের কোয়েশ্চেন রিগার্ডিং সিও থ্রি মাইনাস টু এবার আমি একটি ইন্টারেস্টিং প্রবলেম দিয়ে শেষ করেছিলাম সেটা হচ্ছে এসো ফোর টু মাইনাসের এসো ফোর টু মাইনাসের নাম্বার অফ রেজোনেটিং স্ট্রাকচার বার করো এবং বন্ড অর্ডার বার করো ফার্স্ট দেখি আমি আগে স্ট্রাকচারটা বানিয়ে নি কিরকম কিরমভাবে স্ট্রাকচারটা বানাবো কিরমভাবে আমরা স্ট্রাকচারটা বানাবো তাহলে আমরা করছি কি আমরা করছি একদম এদিক থেকে শুরু করি এসো ফোর টু মাইনাস স্ট্রাকচারটা কিভাবে বানাবো দেখি স্ট্রাকচারটা এস ডাবল এস আচ্ছা আমরা যেরকম বানাই সেরকমই করি এস কি বলেছি চার দিকে চারটে অক্সিজেন লিখে দাও অক্সিজেনের একটা হাত হলে মাথায় মাইনাস হয় দুটো আর দুটো হাত হলে নিউট্রাল হয় তাহলে অক্সিজেনের কত চার্জ আছে মাইনাস ওয়ান তাহলে এইটা ডেফিনেটলি একটা হাত এইটা ডেফিনেটলি একটা হাত এইগুলো সব দুটো করে হাত কমপ্লিট হলো এবার আমি রেজোনেটিং স্ট্রাকচার করতে গেলেই আমি সবগুলোকে মার্ক করে দিই এটা এ চলো এটা বি এটা সি চলো এটা ডি একদম এবার আমাকে দেখতে হবে সবার কাছে যেন চার চার ডবল বন্ডগুলো মুভ করেছে ঠিক আছে এটা এই জায়গাটা ভালো করে দেখবে এই নেগেটিভটা সালফারকে ডোনেট করলো সালফার আর এক নম্বর অক্সিজেনের হাতটা খুলে গেল তাহলে কি হলো এস বলতে বলতে থাকবে ও মাইনাস এটার নাম এ ডাবল বন্ডেড ও এটার নাম বি ডাবল বন্ডেড ও এটার নাম সি সিঙ্গেল বন্ডেড ও মাইনাস এটার নাম ডি একদম দেখো ডান এবার কি হলো এবার আবার দেখি আবার আমরা এই ডি থেকে ইলেকট্রনটা মুভ করালাম সালফারে সালফার আর সালফার আর সি নম্বর অক্সিজেনটাকে ওপেন করে দিলাম তাহলে কি হচ্ছে এস উপরে যেমন ও মাইনাস ছিল তেমনই থাকছে এটার নাম এ চলো ডাবল বন্ডেড ও এটার নাম বি সিঙ্গেল বন্ডেড ও মাইনাস এটার নাম সি তারপর ডাবল বন্ডেড ও এটার নাম ডি এটার নাম ডি চলো এটার নাম ডি একদম তাহলে আমার অক্স নেগেটিভটা কোথায় কোথায় মুভ করেছে নেগেটিভ বা ডাবল বন্ড কোথায় কোথায় মুভ করেছে দেখি ডাবল বন্ড একবার গেছে বিতে আর কোথায় মুভ করেছে ডাবল বন্ড একবার গেছে ডি তে ঠিক আছে এবার আমার টার্গেট ডাবল বন্ড কে সি তে ফেলা তাহলে ডাবল বন্ড কে সি তে ফেলা যদি ডাবল বন্ড কে সি তে ফেলি তাহলে আমাদের যে স্ট্রাকচারটা তৈরি হবে যদি ডাবল বন্ড কে সি তে ফেলি তাহলে বি আর ডি আর ডি আর সি এর মধ্যে ডাবল বন্ড পড়বে ডি আর সি এর মধ্যে ডাবল বন্ড নেই এখনো চলো তাহলে করি ভালো করে দেখবে এস ও মাইনাস এটা এ চলো ডাবল বন্ডেড ডাবল বন্ডেড নয় দিস ইজ বেকামিং সিঙ্গেল বন্ড সিঙ্গেল বন্ডেড ও এটা বি এইখানে ডাবল বন্ডেড ও এটা সি এইটা ডাবল বন্ডেড ও এটা ডি তাই তো একদম ডাবল বন কার কার মধ্যে গেছে সি আর ডি ডাবল বন কার কার মধ্যে আছে বি আর ডি ডাবল বন কার কার মধ্যে আছে বি আর সি ডাবল বন কার কার মধ্যে আছে এ আর সি এবার ডাবল বন কার কার মধ্যে যেতে পারে দেখি ডাবল বন্ড এবার এ আর বি এ আর বিতে দেখো একসাথে ডাবল বন নেই ডাবল বন্ড এ আর বিতে একসাথে নেই তাহলে এই মুভ করাই তাহলে আমি সরি আমি এই যদি মুভ করাই আচ্ছা এবার ডাবল বন্ড আমি আনতে চাইছি এ আর বিতে তাহলে এই বি থেকে 
তাহলে ডাবল বন্ড আমি আনতে চাইছি এ আর বি থেকে আমি এই বি থেকে মুভ করালাম ডাবল বন্ড সিতে চলে গেল এ থেকে মুভ করালাম নেগেটিভটা সিতে চলে গেল তার মানে কি রকম হলো কি রকম হলো এস ডাবল বন্ডের ও ডাবল বন্ডের ও কার কার মধ্যে এসছে এ আর বি তারপর ও সি মাইনাস তারপর ও ডি মাইনাস দেখো আচ্ছা স্ট্রাকচার কতগুলো তৈরি হয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ আচ্ছা আর আর কোন স্ট্রাকচার আমাদের তৈরি হওয়ার চান্সেস আছে কি না একবার ছোট্ট করে দেখে নাও ডাবল বন্ড এ আর সিতে ডাবল বন্ড বি আর সিতে ডাবল বন্ড বি আর ডিতে ডাবল বন্ড সি আর ডিতে ডাবল বন্ড এ আর বিতে ডাবল বন্ড এ আর ডিতে এসছে কোথাও ডাবল বন্ড এ আর ডি দেখো ডাবল বন্ড এ আর ডি একসাথে কোথাও আসেনি তাহলে ডাবল বন্ড যদি আমি এ আর ডিতে একসাথে আনতে চাই ডাবল বন্ড যদি এ আর ডিতে আমি একসাথে আনতে চাই তাহলে এটাকে মুভ করাই এটাকে এদিকে পাঠিয়ে দিই তাহলে এস ডাবল বন্ডেড ও ডাবল বন্ডেড ও এদিকে ও মাইনাস এদিকে ও মাইনাস তাহলে নামগুলো আইডেন্টিফাই করে নাও এ যা দিয়েছিলাম বি সি ডি এই প্রবলেমটা কিন্তু পার্টিকুলারলি দেখে নিও তাহলে এইটা একটা স্ট্রাকচার 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 কটা হলো এক দুই তিন চার পাঁচ লোক ওভার ইয়ার সিক্স ঠিক আছে দেখে নাম ছটা স্ট্রাকচার ডান এই যে ছটা স্ট্রাকচার করেছি সব আলাদা আলাদা জায়গায় ডবল বন্ডাকে ফলো করো তাহলেই বোঝা যাবে এ আর এ আর ডি আর ডবল বন্ড আছে এ আর সি ডবল বন্ড আছে বি আর সি ডবল বন্ড আছে বি আর ডি ডবল বন্ড আছে সি আর ডি ডাবল বন্ড আছে এ আর বি দেখো কোথাও কোনো রিপিটেশন অফ ডাবল বন্ড কারো মধ্যে নেই আর যাই যে কোনো স্ট্রাকচারই করো ডাবল বন্ড উইল গেট রিপিটেড এবার বন্ড অর্ডার তা নিয়েই আমাদের খুব গন্ডগোলে একটা ব্যাপার আছে বন্ড অর্ডারটা কি বন্ড অর্ডার বলতে আমরা কি দেখেছি বন্ড অর্ডার বলতে আমরা দেখেছি নাম্বার অফ বন্ড ইন ইজ রেজোনেটিং স্ট্রাকচার ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ রেজোনেটিং স্ট্রাকচার তো লোকজন তাড়াতাড়ি করে ক্যালকুলেট করলে নাম্বার অফ বন্ড প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে ছয় বসিয়ে দিচ্ছে আচ্ছা এবার এই জায়গাটা কিন্তু ভালো করে মন দিয়ে দেখো রেজোনেন্স বলছে ভালো করে শুনবে রেজোনেন্সের ডেফিনেশন ওয়াইজ বলছে যে কোনো একটা স্ট্রাকচারের একটা বন্ডকে আইডেন্টিফাই করো যে কোনো মানে অক্সিজেন সালফার এটা করতে পারো এটা করতে পারো এটা করতে পারো বা এটা করতে পারো আমি এইটা ধরছি এখানে কটা বন্ড আছে দুটো সেম যেটা ধরবে সেটাই কন্টিনিউ করতে হবে এই স্ট্রাকচারে কটা বন্ড আছে দুটো এই স্ট্রাকচারে কটা বন্ড আছে একটা এই স্ট্রাকচারে কটা বন্ড আছে একটা এই স্ট্রাকচারে কটা বন্ড আছে একটা এই স্ট্রাকচারে কটা বন্ড আছে দুটো আবার দেখো কি বললাম আমরা ঝপ করে নাম্বার অফ বন্ড বলতে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় গুনে নি ভুল গুনি আপ্রোচটা ভুল করি আমায় প্রত্যেকটা রেজোনেটিং স্ট্রাকচারের যে কোনো দুটো অ্যাটমের অ্যাটমকে সিলেক্ট করতে হবে সাপোজ আমি এইটা চুজ করলাম তুমি অন্য কোনোটাও চুজ করতে পারো সাপোজ আমি এটা চুজ করলাম প্রত্যেকটা স্ট্রাকচারের এইটুকু জায়গায় কটা করে বন্ড আছে চেক করো তাহলে কি বললাম দুটো দুটো দানো এখানে লিখি আমরা লিখি খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস দুই প্রথমটাতে সেকেন্ডটাতে কটা হচ্ছে আবার দুই থার্ডটাতে কটা হচ্ছে এক তারপরে কটা হচ্ছে আবার দুই আবার দুই তারপর কটা হচ্ছে আবার এক
কত হলো দুই প্রথম স্ট্রাকচার থেকে দুই তারপর আবার দুই তারপর হচ্ছে এক তিনটে স্ট্রাকচার হয়ে গেল এক তারপরে আমরা চার নম্বর স্ট্রাকচার থেকে চার নম্বর স্ট্রাকচার থেকে আমরা ওখানে কত পেয়েছি দুই দুই চার চারকে পাঁচ পাঁচ এই স্ট্রাকচার থেকে আবার এক দুই দুই চার পাঁচ পাঁচ এই স্ট্রাকচার থেকে আবার এক ছয় এই স্ট্রাকচার থেকে আবার এক এক সাত ওই স্ট্রাকচার থেকে আবার দুই দেখো এই স্ট্রাকচার থেকে আবার দুই নয় দুই প্রথমটা ভালো করে মেলা হয়ে যায় একটা কনফিউশন রেখো না যে কোনো যে কোনো যে কোনো একটা বন্ড চুজ করো যে কোনো একটা বন্ড চুজ করো সেই বন্ডে প্রত্যেকটা রেজোনিং স্ট্রাকচারে কত করে ইলেকট্রন পাচ্ছে দেখো এখানে দুই দুই চার চার আগে পাঁচ ছয় সাত আট নয় তারপরে একটা বন্ড এতবার রেজোনেন্স হওয়ার পর কতগুলো ইলেকট্রন গেছে নটা তার মানে আমাদের বন্ড অর্ডার হবে নাম্বার অফ ইলেকট্রন নাম্বার অফ ইলেকট্রন পেয়ার বিটুইন টু অ্যাটম ইন অল দ্য স্ট্রাকচার্স তার মানে আমরা নয় পেয়েছি ডিভাইডেড বাই দেখে নাও কতগুলো রেজোনেটিং স্ট্রাকচার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ডিভাইডেড বাই ছটা রেজোনেটিং স্ট্রাকচার তার মানে বন্ড অর্ডার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ক্লিয়ার এই যে কনসেপ্টটা আমরা যখন আগের দিন পড়েছিলাম দেখো এখানেও একই রকম ভাবে মিলবে যে কোনো দুটো আটাম ধরো এখানে কটা দুই এখানে কি এক এখানে আবার এক তাহলে নাম্বার অফ ইলেকট্রন কত বন্ড কত আছে চার ডিভাইডেড বাই স্ট্রাকচার তিন আমরা কি করি আমরা একটা স্ট্রাকচারের মধ্যেই নাম্বার অফ বন্ড ভাবি তা কিন্তু নয় একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে নাম্বার অফ বন্ড নয় প্রত্যেকটা স্ট্রাকচারের এক একটা বন্ডে এতগুলো স্ট্রাকচার হলে প্রত্যেকবার কত কত করে ইলেকট্রনিক কন্ট্রিবিউশন আছে ডান এবার হচ্ছে সুন্দর করে শর্টকাটটা শিখিয়ে দিই শর্টকাটটা কি করবে যে কোনো এরকম পলি অ্যাটমিক সিস্টেম যদি দেয় যে কোনো একটা পলি অ্যাটমিক সিস্টেম যদি দেয় তার বন্ড অর্ডার যদি বার করতে হয় আমি ছাট করে শর্টকাটটা মারবো আমি শর্টকাটটা মারব লিখব টু মাইনাস চার্জ বাই নাম্বার অফ অক্সিজেন টু মাইনাস চার্জ বাই নাম্বার অফ অক্সিজেন কত হচ্ছে দেখো ওয়ান পয়েন্ট আসবে যেটা আমরা অনেক আগে বার করেছি সিমিলারলি এটা তো আমরা এসো ফোরে বার করেছি অ্যাপ্লাই করে দাও টু মাইনাস চার্জ টু মাইনাস চার্জ চার্জ বাই অক্সিজেন দেখো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আসছে তাহলে এইটা এম সিকিউর জন্যে করবে যেখানে আমাদেরকে কোনো রকম কিছু না জেনেও আমরা করে দিতে পারবো সিএল ও ফোর মাইনাস বহুবার এসছে দেখবে সিএল ও ফোর মাইনাস কি করবে করে ফেলো টু মাইনাস চার্জ বাই অক্সিজেন তার মানে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তুমি স্ট্রাকচার এঁকে করো তাহলেও ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভই আসবে ওকে আর একটা কী জিনিস শেখালাম শেখালাম কনসেপচুয়াল ডিফারেন্স যে থাকে আমরা নাম্বার অফ বন্ড বলতে একটা স্ট্রাকচারের বন্ড ধরে নিই তা নয় যে কোনো দুটো অ্যাটমের মধ্যে নাম্বার অফ বন্ড ইন অল দ্য স্ট্রাকচার ডিভাইডেড বাই টোটাল রেজোনেটিং স্ট্রাকচার অন্যগুলোতে এমনি মিলে যায় বলে আমরা আলাদা করে ভাবি না সাপোজ আমি যদি সিএল সিএলও ফোর মাইনাস ধরি তাহলে সিএলও ফোর মাইনাসটার রেজোনেন্স বানাবে দেখবে টোটাল চারটে রেজোনেটিং স্ট্রাকচার হবে আর যে কোনো দুটো অ্যাটমের বন্ড ধরে ডিভাইডেড বাই টোটাল রেজোনেটিং স্ট্রাকচার করবে ঠিক আছে বেশিরভাগ প্রবলেমে মিলে যায় এসো ফোর মাইনাস টুটাই আলাদা করে তোমাদের ভাবতে হবে যে এই এসো ফোর মাইনাস টু এর প্রবলেমটাই এই রেজোনেন্সের বন্ড কোনটা নিচ্ছি এবং কিভাবে রেজোনেটিং স্ট্রাকচার দিয়ে ডিভাইড করছি দিস ওয়েল ক্লিয়ার দ্য টোটাল কনসেপ্ট ডান আমরা দেখি এইটা রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন আমাদের কাছে স্লাইডে আছে কি না ওকে দিস ওয়ান ভেরি গুড এটাও 
Jaymen most probably 2023 question. Ki diye chhe diye chhe average charge average charge average charge on each oxygen and average bond order of uh, bond order. Acha charge dekhi compound ki diye chhe I O6 minus five. Kot oxygen acha sir chota charge acha minus five. Thale average charge M ni hoye jabe. Minus 5 by 6. That is the Bojai Jache. Pats term chosen and would they distribute Koran Motak Tabapa. Taito. Ever bond order shortcut lagi like though. 2 minus 5 by 6. 2 minus charge by oxygen. 2 minus charge by oxygen. Mane calculate kore da ko 1.167. Erakum ekta kichu ashbe. Tan mane 1.167. Uh, minus 5 by 6 are 1.167. Exactly, this will be the answer. Clear, Agdam? Ale, e yobdi, e class ta, e khen end kochi. Next video, amadher aro shortcut ni ashbe. Next video ashbe dipole moment. Dipole moment e khub unique kichu shortcut. Abong puro dipole moment comprehensive bhabe, amra discuss koro dobo. Tarjgir class e khen Thank you.